Mirang-mira talaga na yung magkapagit na yung magkaibigan. Dahil ito yung ginawa ng demonyo, na baguhin yung tama at buluhin kung ano yung tama sa kuha. So, bakit natin ito pinag-aaralan? We need to bring back what is right. Kailangan natin ibalik kung ano yung tama. Kung tayo sumali, makikaya sa mundo na ito yung kultura, ito yung trending ngayon, ang trending po natin yung kung anong tinuturo ng Bible. Huwag tayo mga trending sa mundo. Bihira na yung mga kapatid na magkasubo, yan ang trending. Makisali ka pa? Kung makisali, ito ang tama eh. So, kayo yung magkaroon. Ngayon, kung magkaiba yung trip niyong games, siguro meron naman kayo magkakasubo at doon kayo magkasubo. Huwag naman iba-iba personality. Pangalawa, magkaibigan kayo, pangatlo, brother's keeper. Pang-apat, pag may problema, kayo yung nagtutulungan. Pang-lima, kayo yung unang nagmamahal. So let's start with teammates. The second thing, chapter 4, verse 1 to 7, meron pong problema. Meron pong isang propeta, lingkod ng Diyos, tapat kay Lord, laging na sa church, pero namatay na may utang. Siguro hindi na natatrabaho ito, wala pong insurance. Malapit kay Lord, hindi sa pag na malapit kay Lord. Okay? Malapit kay Lord, tumutulong sa kapwa, pero walang ipon na matay. At ang sabi sa kwento, kukunin nung nagpa-utang yung kanyang dalawang anak para pambayad sa utang. Nung namatay, nalingkod ng Diyos. Mabait na tatay, pero walang pera. Walang ipon, walang insurance. Okay? Kaya dapat pag namatay tayo, hindi utang yung piniiwan natin, ha? Sino ba dito hindi mamamatay? Nasa kamay. Sino ba mamamatay dito? Hindi ngayon, hindi mamaya. May oras, yan. Pwede nyo, may iwan kayo, ha? Hindi utang. Sa mga anak nyo. So, ano natin yung naniningil? Sabi dito, Now the wife of one of the sons of the prophets cried to Elisha, The servant, my husband, is dead. And you know, that the servant feared the Lord, but the creditor has come to pay my two sons to be slaves. So, ang sabi ni Propeta, Elisha, ganito gawin nyo. Manghiram kayo ng mga garapon, ng mga jars sa mga kapitbahay nyo. At dalhin nyo dito, yung kapraso na yun, sa tinanong, anong meron ka sa bahay? Wala. Langis na kakonti pa. So, bring the jars, dibus mo yung langis, at habang binubuhos mo nilang isin mo ulo siya hanggang may jar na talagyan. Kung titignan nyo yung kwento, ang naiwan ng propeta, yung misis at yung dalawang ano. Sino may yung ano mong problema? Yung misis at yung dalawang ano. Dito, sa kwento, ang inutusan mong hinit. Sabi dito, so she went from him and shut the door behind her and her sons who brought the vessels to her. Yung dalawang anak na kukunin nung nagpautang ang nag-house to house para manghiram ng mga garapon ng bote kung panahon natin ngayon o ng mga 1.5. Nasuha niyo na mahihin ang mga bote sa mga kapibahay niyo? Kasi dalagay niyo na matina. The more na bote, the better makakabayad sa utang. Ngayon, subukan mo na utusan yung mga bata, uy, mag-raise tayo ng fans para may makain tayong tanali ay mamaya mahihigay ng mga bote-bote at lahat at dyan yung sumama ng bahay. Para saan sabihin ng mga anak? Yung kakahiya. Di ba? Kakahiya. Alam niyo, ang problema ng pamilya, hindi na susolusyonan ng isa. Dapat lahat magkakasama at tulong-tulong. Ang hirap ng pamilya, na yung isa magtitino ngayon, yung dalawa hindi. Bukas yung isa magtitino na yung dalawa naman ang hindi. Kinabukasan o next week yung dalawa magtitino, yung isa hindi. Next week lahat sila hindi magtitino. Ang hirap nun. Alam niyo ba? Ang kaayusan ng pamilya, you do your effort, mag-effort ka tumino, sumunod, gawin yung rules, rules mo. Okay? Sabay-sabay. Sabay-sabay. Dito, sabay-sabay sila nagtrabaho. At yung problema nila, napakalaki ng solusyon. Pag ang mga magulang at mga anak na tulong-tulong, magkakapatid na tulong-tulong, para ayusin yung problema ng pamilya, maayos. 
Together with Sand, separated with Paul. Sasabihin mo sa mga katabi mo dyan, tumulong ka. Mag-effort ka naman. Family is a team. Okay? Pag sinabi natin team, isa lang ang magpasaway, talo lahat. Isa lang ang magpasaway sa team, talo lahat. No? Mahalad na sa Golden State Warrior. May team work. Pero pinakamagaling, Lebron. Pero hindi na nanalo yung team. Bakit? Walang team work. Life is not a solo game. Family is not a solo game. It's a team work. Maraming pamilya mayayaman, magagaling, matatalino, edukado, pero alo. Bakit? Walang team work. Walang team spirit. Kailangan nyo ng team work. Ang mga kapatid, ang pamilya is a team. Ang kapatid mo, hindi mo aaway. The moment aaway mo yan, at talo na kayo. Hello? Pag inaway mo kapatid mo, talo na agad kayo. Hindi pa kayo naglalaw, talo na kayo. Kaibigan, your brothers and sisters should be your best friend. Hindi lang kaibigan, best friend. Sabi ng Romans 12.10, Be kindly affectionate to one another with brotherly or friendly love, tila yun yung ginamit na word, in honor of preparing one another. Sa paggalang nyo, sa pagmamahal nyo, unahin mo siya. Siya yung prioridad mo na igalang. Hindi ako ginalang eh, kaya hindi ko siya igalang. No, no, no. Igalang ako hindi, ang sabi dito, mauna ka. Hello? Mauna siya. Ang sabi ng Bible, mauna ka. Ang sabi ng demonyo, mauna siya. Sinong susundin mo? Ang sabi ng Diyos, mauna ka. Gumana. Ang sabi naman ng demonyo, mauna siya. Ngayon, sa totoo lang, sinong sinusunod niya? Diyos o demonyo? Nauuna ba kayong gumana sa kapatid niyo? O hinihintay niyo siya muna bago ikaw? Dalawang prinsipyo, prinsipyo ng Diyos at prinsipyo ng Diyos. Piliin mo yun sa Diyos. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, honor, preparing one another. Next. Okay lang may kaibigan ka sa labas. Pero, sana ma-develop yung mga kaibigan kayo sa loob ng bahay, hindi lang magpapatid. Brothers keeper or protector. Nung hinarap ni Lord si Cain, at tinanong ni Lord si Cain, asan si Abel? Pinatay niya. Di ba ang sabi ng Bible mo? Whoever hate his brother is a murderer. Ang lahi ni Cain ay laganap ngayon. Ang dami mga Cain. Murderer na, malakas pa kumain. Kainan na kainan. The Lord said unto Cain, Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? Ako ba nagbantay ng kapatid ko? Anong pakialam ko sa kanya? Parang ganito, asa yung kapatid mo? Hindi ko alam! Hindi ko nag-text? Hindi! Hindi ko nag-message? Hindi! Hindi alam ko? Hindi! Ang galing. Ang galing. Bila ko pa nga eh. Hindi kami friends. Doon pa lang sa Facebook, hindi kami friends. Galing nyo! Baka Diyos! Anong pasing Diyos? Ha? Mango Diyos? Brother's Keeper. Sabi mo sa kami mo, Brother's Keeper. Ikaw ang protector ng kapatid mo. Hindi yung pag nagbarkada ka, nagchismosa, nagchismisan kayo, ang pinag-uusapan nyo yung kapatid mo. Ano yung kapatid ko yan? Parang nga yan eh. Bobo yan. Hindi yung pinakabobo sa amin. Nakship niya, tingnan mo ulay niya. No? So, Huwag na huwag, mayroong tinuturo sa Bible, do not expose the nakedness of your family. Do not. Lalo na hindi naman kailangan sabihin. Sa counseling, may mga portion na kailangan gawin yun, pero specific people lang hindi pwede mo sabihin. Tsaka case-to-case basis. Hindi yung kasiraan ng kapatid mo, may kwento mo. Hello? Protector ka. Next, help in times of trouble. Pag napahamak yung kapatid mo, 
may problema yung kapatid mo. Ang unang source of help, siya. Okay? Sabi ng Proverbs 17.17, na friend loves at all times. Oo, ang mga kaibigan nagmamahal sa iyo sa lahat ng panahon. Pero, a brother is born for adversity. May mga kaibigan din dyan sila when times are good. Nandiyan sila when things are okay. Pero ang pamilya, lalo yung mga magkakapatid, in good times and bad times, dapat nandiyan sila. Hindi lang in good times. During adversity, may problema. Yung iba kasi, nagkakasundo na pag may rayot. Ikaw pati ko yan, mga war break. Hindi lang yan ang pinag-uusapan dito. Personal issues, di ba? May matatakbuhan siya sa'yo. Lalo na kung babae, parehas ko lagi, parehong lalaki, hindi nagkakaintindihan. Di ba? Hindi yung kung kailan parehong babae, nag-aagawan ng atensyon, Nag-ihiraman ng tabi, may ang may nag-away na. Tabi ka yan! Nalalaki na lang din. So, dapat nakakaintindi yan. So, our friend loves at all times that brother is born for adversity. Ito ang sabi ng Michael. At ito yung tama. Ito yung kailangan ng ito. Kapag may problema ka, ang kapatid ko, maaasahan. Maaasahan mo siya, at ikaw din dapat maaasahan niya. Amen ba? Sinong galit na dyan? God's design for siblings to love one another first with Phileo. Sabi ng Romans 12.10. Okay? Phileo is brotherly love. Friendly love. Yung okay ako pag okay ka. Pag hindi ka okay, hindi, hindi ako okay. Yun yung Phileo eh. Pero, sinabi din dito sa 1 John 3.15 for 7 and 8. Beloved, let us love one another. Pagkaya nga natapin ng February, pag hindi na kinaya ng Sturgeon, pag hindi na kinaya ng Pileo, merong agape. Okay? Agape lang is available for all of us. Nandyan yan sa puso mo. Sabi ng Romans 5.5, The love of God, agape, was shed abroad in our hearts, kinalat sa puso mo by the Holy Spirit. Christianity is not difficult it is impossible. And it will be possible only kung ang Holy Spirit ang nagpo-control sa atin. Kaya na, pag walang prayer, how to activate the Holy Spirit? Mag-pray ka. Kailangan talaga may prayer in the morning. Ako, pag-busy kami, hindi na ako nakapag-pray ng maayos sa umaga, battery pa ako ng mundi. Kaya yung mga pinanak ako ng December, mag-pray hindi ito yun. Okay. You need to pray. Kasi, doon ka lang nagre-recharge sa presence ni Lord. Doon lang na-activate yung Holy Spirit sa buhay mo. Kaya huwag yung nangin mo na ano, nangin mo si Lord. Nangin mo mag-pray. Kaya na lang ako hindi ako nagsiset ng mga appointment sa umaga na lang. Kaya pag may appointment ako sa umaga, nasisiga araw ko. So, ang dati lang is the love that will survive. Kung hindi ko ma- hindi mo kayaan yung mahalin yung kapatid mo dahil ang hinahanin mo pileyo, magpalit ka ng gagamitin brand, agapin naman. Hello? Agapin ang gamitin. Sabi ng Ephesians 4.32, Be kind and forgiving. Lagi mayroong banggaan ng mga kapatid. Lagi yan. Kasi magkasama kayo sa isang bubong. Yung akala mo mabait sa'yo, hindi mo kasi nakakasama sa bahay yan eh. No? Di ba? Pag nagliligawan, akala mo, ang bait-bait niya, ang bait-bait niya, pag nagsama na kayo, mabait talaga, ang bait-bait mo, ha? Ganun yung usapan. Alam niyo, ano ka ba ganun, ang babae na sabi, bait mo, ha? Alam niyo na yan, ano ka ba ba eh? Tayo ba magawa niya niya? Bait mo! Ibig sabihin, hindi ka talaga mabait. So, kailangan mong patawad. Kagaya nga ng dalawang pusa, kinikwedo ko kanina, kahit nagtawid, okay. brotherly affection. Outdo one another is showing honor. Magpunahan kayo. Magmahal. Magpunahan kayo. Maggalang. Oo, igagalang ng buso, yung panganay. Pero, igalang din ng panganay yung buso. Ngayon, sinong mauna? Magpunahan kayo. Kung sinong mauna, panalo. Kung sino mauna, mas mature. 
Sino mauna? Nasa katinuan ng utak. Isip. Yung nagkakantay na mauna siya, wala sa katinuan. Imature. Kung mature ka, ikaw ay mauna. Kahit nasa mga asawa na tao, eh, di ba? Kung sino muna mag-ayos, mature. Hello? So, I'll do one another in showing honor. If anyone says, I love God, and he is brother, mahal ko ang Diyos, nag-worship na ako, I love you, Lord, pero galit ako sa patid ko, sinungaling ka. Pero sinungaling ko rin ako, huwag na mong taas na kamay. Sabi dito, pag sinabi mo, mahal ko ang Diyos, pero galit ka sa patid mo, sinungaling ka. May din pa yan. Sinungaling ka. You are a liar. He is a liar. For he who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. Kung hindi mo makakayang mahalin, yung tao niya, yung kapatid mo yan na nakikita mo, paano mo sasabihin mahal mo ang Diyos, di mo ka nakikita? The point is, mas madaling mahalin na nakikita. Di ba? Padalasan na. Ilam na ilam pa, dahil lang dyan. Pag mawala na, hindi ka nakikita. Mas hindi mo na nakikita. Di ba? Hello? Kaya kayo ba naglalagay ng picture sa wallet? Eh ngayon, may cellphone na. Sa cellphone na. Kasi, when you love somebody, you need to see them always. Hello? Tama? At pag hindi mo na nakikita, parang yung visual natin at saka yung puso natin magkaruntong. Nawawala rin yung affection. Correct? So, ang point of the Lord is, mas madaling mahalin yung nakikita. Mahirap na mahalin yung hindi nakikita. Kung yung nakikita mo hindi mo kaya mahalin, mas lalo yung hindi. Hello? At ang sabi pa dito, In this commandment, we have hindi mo mahal ang kapatid kung hindi mo rin mahal ang Diyos o tanang manloko pa. Ang hindi nagmamahal sa kapatid, hindi mahal ang Diyos. Everyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. Ang hindi nagmamahal sa kapatid, ang mga matay tao. Hello? Ang binira. Nakakita na kayo ng church na kung nakakumakatin, sino nga rin na killer pa? Ha? Pag-ingat kayo sa katabi nyo. Baka may killer dyan, baka may ako sino nga rin dyan. Di ako killer ako sino nga rin. Dahil, pag ikaw daw galit sa katabi mo, killer ka. You are a murderer. Okay? Iba yung murder sa homicide. Di ba? Yung murder, pinagplano mo patayin. Correct? Yung homicide, pinatay sa loob ng bahay. Yung seaside, pinatay sa tabing dagat. Yung parasite, pinatay na panik. Kalimutan niya lang siya. To be kind and forgiving. Efficiency for everything. Be kind to one another. Then are hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Sabi dito, bakit kailangan natin magpatawad? Kasi ang tao laging nagkakamali. At kailangan din natin humingi ng tawad kasi tayo din nagkakamali. Wala pa dito perfecto. Magula sa akin, hanggang doon sa dulo, lahat tayo nagkakamali. Kung hindi ka na magbibigay na pagpapatawad sa iba, nangahulo ka, hindi mo na rin kailangan magpatawad ka. Give and take. Nga tayo ang nakaraman. But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Pagalit ka sa kapatid mo, sa hukum ang aabutin mo, whoever is so his brother will be liable to counsel. And whoever says, you fool, will be liable to hell of fire. Yun lang. Pinagyan ko lang na may food sa Tagalog. Hindi. Hangal. Di ba? Hangal. Sinabihan mo lang ng hangal, magpupunta ka lang pala sa impyerno. Wala. Tago tayo siya. Magsisi na tayo. So if you're offering your gift at the altar and then remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. Parang ganito. Magtutuktot ka o may gagawin ka. Pero may kaaway ka yun. May gagawin ka. May pag-ayos ka muna. And hindi, hindi na lang ako magsisiba. Pinala na lang ako may kasalanan. Di ba, when you do something good for God, pero may naalala kang may problema, lalo sa kapatid mo, isettle mo muna. 
para ang tanda ni Harry ng mga tribal. Ang sibling uh, siblings rivalry ay nakasulat na sa kasaysayan. Si Abel, si Ay, si Jacob at si Iso sa paglabas lang sa tiyan ng nanay niya ang balapong ito ng agawan. Si Abel, pinatay ni Ay dahil sa offering. Si Jacob at si Iso nag, nag-aaway dahil sa birthright sa mga manahin. Kilala ko kayo meron, mga manahin na pinag-aawayan pa. So, si Joseph, selos ng kanyang mga kapatid. So, itong siblings rivalry, katagal na ito na meron. In the Old Testament. Pero hindi ako nagagawa ng Diyos. Nagagawa ng kasalanan na nananalay tayo sa katawan ng mga tao. At dinara kong mali sa tanas para lalong lumala. Ngayon, tayo ay malaya na sa kapangyarihan ng kasalanan at ng demonyo. Kaya, yung sibling rivalry, hindi na dapat makita sa atin. Kasi hindi na lagi pwede sa tanas eh. Pinalaya ka na, lalo naging counter in counter ko eh. Di ba? Pangatawanan natin ito. At sa mga magulang naman, please, walang favoritism. Kahit ikaw magulang, wala kang favorito, kung may anak ang dalawa pataas, wala namang anak na isa tapos i-apis ko pa ng may favorito ang iba. Pero kung ay gano'n, isa lang anak niyo, pero i-apis ka, favorito mo sila dito. Pero wala. Wala, di ba? Pag normal na yun. Ang manok. <laughs> favorito yung manok. Tabi ng tatay, matulog yung manok. No? Pasalubong sa manok muna. Huwag ganun. Okay, may nasasaktan tabi. Okay. Ang favorite is yung pag anak mo dalawa pataas. Doon ang nangyayari yun. So, i-accuse ka ng isa na favorito mo si ganito eh. Nasa bilis sa favorito mo si ganito. Wala ka na ng favorito na accuse ka pa. How much more kung meron na lang? Paano nyo malalaman yung favorito? Siyempre, pag nagawin ng pizza, apat sila, doon sa favorito, ang share na dalawa. Yung iba, yung isa lang, o kalahati pa. Obvious naman yun, di ba? Ngayon, ang palusot ay kumakulang. Actually, hindi, yung iba hindi palusot. Lalo na pag magkasulad yung anak niyo. Nung ito ang anak mo, siya yung bida, siya yung prinsesa, prinsipe ng tanganan. Lahat ang atensyon sa kanya at regalo ng mga lulot lula ay eh, nasundan agad. Isang taon lang, dalawang taon lang, tatlong taon lang, nasundan agad. Yung todo atensyon dito ngayon sa panganay, mawawala, mabubunta sa panganawa. Alo? Ganun siya. Ah, ano ba yan? Oo, oh, oh, ganun yun. Ganun yun. Hindi mo man sinasadya, mapunta nun, kailangan mo kasi gawin. Kaya lang, ito ngayon, ang intindi nitong panganay, hindi na siya paborito, magagalit siya ngayon dito sa Lusi. Kaya nga, ang suggestion namin, hanggang hindi pa umabot ng tatlo pataas, pag three, Huwag ko na sundan. Diba nga? Kaya hindi mo na ma-enjoy ng una lahat ng privileyo. Pagkatapos nga, bigay na natin sa pangalawa. Or, magtrabaho ka ng todo, sapat na equal na attention. May katulong, may katulong, tapos ikaw na dyan, binibigay mo lahat. Magtrabaho ka ng may hindi. Okay? Pero I suggest, lagyan ng break. Three years, taas. Okay, magpuha na pinta. Nabahay na. Okay? So, how it will happen? Ito mga pinag-aralan natin dahil hindi na kaya na yun. Yung iba dito, kayo lang yung nagsisipa, hindi alam ito ng magulang nyo, hindi alam ito ng kapatid nyo, hindi ito alam ng asawa nyo. So, I suggest ito. Dalhin nyo ito sa bahay nyo. Dalhin ito sa tahanan niya. Okay? Making your house a home. Kanda ito, ang bahay ay kumpusang yan ng mga semento, ako, kahoy. Pero ang tahanan, ito ay binubuo ng mga taong imperfect. Hindi perfecto mga tao. Wala akong perfectong pamilya. Kahit kami. Yung kinikwento ko kanina, minsan ako matino, 
sila hindi. Minsan sila matino, ako hindi. Pag nag-devotion kami, minsan lahat kami matino, minsan lahat kami hindi matino. Ganun eh. So walang pamilya perfecto, pero kung yung pamilya marunong sumunod sa tama sa Biblia, may chance. Okay? So, it composed of imperfect but loving and forgiving. Nagmamahalan para yung mga pusa, naglundagan, nagkagatan, pero nagmamahalan pa rin at nagpapatawaran. Kaya hindi pwedeng nagtatanim na sama ng loob sa loob ng tahanan. Hello? Pamilya is a dream. Pamilya is a kapuso. A place of security, comfort, joy, and freedom. Ang goal talaga ni Lord, ang tahanan, ang lugar, na kung saan you can be who you are. Pag nabigo ka, nagkamali ka, that's the place na pwede mong takbuhan. Yung prodigal son, yung wasak-wasak na yung buhay niya, pangarap niya si Rana, wala na lahat sa bahay siya tumakbo. Hindi sa barakal. Kaya tayo mga magulang, marami din sa blay. Pag nagkamali anak, sasabihin, wala ka talaga. Yung, yung tahanan nga lang, pwede niya takbuhan, hindi mo matakbuhan. Kaya baguhin po natin. Amen? Pag sila sumat-sumatan, wala na. Yung pangarap, sila na the house, the home. Yun yung manila refuge. Ang pinakaligtas na lugar sa mundo, yung tangan na dapat. Amen? Kaya bakit siya ligtas kasi may tatay, may nanay na nagpo-protect sa pamilya. Kaya nga hindi pwedeng lolo, lola, o tita. Ang dahil mga, lalo na may mga tita nag-aalaga, wala pang asawa, wala kalang mga tanay na anak yan. Ang kaya niya pala yun, mga demonyo ng mga bumalilit. Sumasok. Wala ka lang yung mga yan. Wala ka anak yan eh. Kaya kung lolo at lola naman ang mag-aalaga, anong alam ng lolo at lola magpalaki ng anak? Ay lang ako. First time niya mag-apo, di ba? Kung wala ka experience, magpalaki ng ako. Correct? Hindi, marami na kami ako. Yung iba naman, ako solid talaga ng ministry. Sampu anak, bawat anak, sampu rin anak, lahat lola na natatrabaho. Ang problema sa mga lola, bumabawi sa ako kasi sumabay sila sa anak. To make our house a home, we need to consistently apply God's design for family. Mga misis, gawin niyo yung trabaho niyo. Huwag niyo yung upok sa misteri. Huwag niyo yung trabaho, bago niyo yung trabaho ko hindi. Kanya-kanya tayo. Kanya-kanya tayo. Mister, gawin niyo yung trabaho niyo. Mag-unahan kayo. Kapatid, magkapatid, mag-unahan kayo. Huwag niyo, susundin ko yan, pero mauna ka. Walang ganun, tandaan niyo sa demonyo galing niyo. Kaya Lord, you outdo. Mauna ka. Tandaan niyo, walang nananalong nahuli. Lahat ang nananalo, yung nauna. Kaya sabi ko sa tabi mo, mauna ka, ha? Gusto mo manalo? Mauna. Hindi nire-reward yung huli. Mauna kang sumunod. Bringing God's presence to your home. Establish sa family devotion every week. Ito, matubo talaga ito. Matubo yan. Pag nag-decision ka, magkaroon ng devotion once a week, lahat ang demonyo sa impyerno lalabas at pumunta sa tahanan nyo. Guguluhin kayo. Pati trabaho mo, guguluhin para nga hindi ka matuloy. Ipinaglalaman ito. Kaya nga, men are born to fight. Kung meron ang gusto kawayin si Satanas at pinaglalaban ng pamilya. Yung mga lalaki, tatay, huwag niyong isusuko yung pamilya niyo na kayo mismo yung makakatras na lalo. Mga tatay, malaki pananagutan natin. Hello? Mabunga nga si misis ko. Itong sekretary ko, talimit ko na lang. Ha? Ipaglaban mo. Ipaglaban mo. Eh, yung umari ko, talimit. Yung misis ko, madaltal. Si kumari na lang. Paglaban niya. Okay? Start a family care group in your house. Itong topic na to, kung hindi alam ng mga magulang niyo to, ng kapatid niyo, ng tatay, nanay, you can start a care group. Pag-aralan itong topic na to. Pwede kayo magbukas. Pag-pray niyo. Napayagan kayo sa tahanan. Okay? Bringing God's presence to your homes. Stop this family emotion. Doon na. The second Samuel 6.10.